You could call it the greatest miracle. Вы можете назвать это самым великим чудом. Who can tell me what the greatest miracle is? Кто может сказать мне самое великое чудо? No, I'm sorry, you're wrong. <laughs> Неверный вопрос. Называется спасение. It is a miracle. Это чудо. It is a miracle that God saved me. <laughs> Это чудо, что Бог спас меня. Спас, спас меня такое чудо. Um, if we look at that, it doesn't perhaps appear, appear so spectacular as maybe splitting the Red Sea. Возможно, оно не звучит так или не выглядит так зрелищно, как разделение Черного моря или воскрешение из мертвых. Because we as humans are very often impressed by the outward signs and wonders. Поскольку часто нас мотивируют внешние знамения But we have to remember that God isn't so concerned about outward appearances. Но мы также видим, что Бога не беспокоит внешний внешний вид. And what sometimes is a sort of flamboyant showmanship. What? And what sometimes is a sort of flamboyant, very over the top ex, uh, showmanship. И его не беспокоит то, что может что кажется как бы таким зрелищным шоу, как шоу. Yeah, a show. Sometimes it can be a show, yeah. Okay. But he is more concerned in a person's heart condition. И больше Бога беспокоит uh, uh, состояние сердца человека. It is God's desire that believers utilize the spiritual gifts to combat unbelief. Again, split it. It is God's desire to that believers utilize these spiritual gifts. Желание Бога использовать эти дары. To combat unbelief. Чтобы побороть неверие. And bring non-believers to repentance. И привести неверующих к покаянию. In order that spiritually dead people. Чтобы эти духовно мертвые люди. Can be transformed into new creatures in Christ. Были преобразованы в новое. Во so И в этом плане спасение это также воскресение из мертвых. Мы мертвы духовно. And through that miracle of salvation we are raised to spiritual life. И благодаря чуду спасения мы воскрешаем, воскресаем для духовной жизни. I think that's the last. Is that the last side or not? Yes. Um, after you become a new creature in Christ, после того как вы стали новым творением во Христе, a miraculous transformation begins to take place. То происходит чудесная трансформация. In Ephesians 1, 17 to 20, Ефесянам 1, 17, 20, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. In the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty powers which He worked in Christ when He raised Him from the dead. And seated him on the right hand in heavenly places. Ефесянам 1, 17, 20. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах. Okay, part of this is also strengthening our inner man. Verse? No, Colossians 1, 10 to 11. 
также Колоссянам 1, 10, 11, yeah. укрепление нашего внутреннего человека. Первая часть – это подтверждение, кем мы являемся во Христе. But then we can be strengthened in our inner man. И также мы можем укрепиться во внутреннем человеке. And that's Colossians 1, 10 to 11. Колоссянам 1, 10, 11. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long suffering with joy. Чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. The power of God was miraculously manifested in the lives of believers in the New Testament. Сила Божья чудесным образом проявилась в жизни новозаветных верующих. In Acts 4, verse 33, it says, "And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus." Деяния 4:33 с великой силой проповедовали апостолы о Иисусе. But God также Бог хочет, чтобы Его сила работала не только в вас, но и через вас. Деяние 1.8. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. Нам нужно понять силу Божью, которая работает так чудодейственно. In Matthew 22, verse 29, Jesus, Yeshua said, you do err or you go wrong, not knowing the scriptures nor the power of God. Матфея 22, 29. Вы ошибаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. In other words, we can go wrong when we do not rightly understand the scripture мы можем ошибаться, если мы неправильно понимаем Писание. Но также, если мы не понимаем, какая сила есть у Бога. Апостол Павел предупреждал Тимофея о тех людях, которые имеют вид благочестие, но которые отреклись от его силы. Второе Тимофея, третья глава, пятый стих. Если вы хотите, чтобы через вас действовал дар чудотворения, то убедитесь, что Слово Божье находится внутри вас, и чтобы правильные люди на вас влияли. Are the product of the spoken word of God. Чудеса это последствия произнесенного Богом слова. Because the word of God and God are one. Потому что Бог и Слово Божье это одно целое. In Psalm 33, verse 6, it says, "By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth." Псалом 34:6, что Словом Господним, дыханием Господним созданы небеса. Okay. We find many in Очень много примеров можно найти в Писании. Okay. I'm just list them we don't have time to go into the, the depth. Я просто перечислю их. Okay. God the dead for and Вос... Как Бог воскресил мертвых для Илии и Елисея. Elijah had power over the rain. У Илии была власть над дождем. Bears ate the children who mocked Elisha. Bears, ah, медведи поели детей, которые насмехались, разодрали детей, которые насмехались над Илией. The men who came to arrest Elijah were struck dead. Человек, который пришел арестовать, Взять Илью был поражен и умер. Наамон's leprosy passed over onto Gehazia, the servant. Again. Наамон's leprosy passed over onto Gehazia. Проказа Неймана перешла Гиезию. Moses. Моисей. Had power over rain, hail, and frogs. У него была сила над дождем, rain, 
hail and frogs. Над дождем, градом и жабами. You can command the frogs to come and go. Um, he rolled back the waters. Затем он откатил воды или раз разделил воды. He made the sun stand still. Остановил солнце. Um, Elijah caused an axe to swim. Again. Elijah caused an axe to swim. Where is it? I don't remember. Oh, I don't. I didn't write down the text here. Um, Calls axe to swim. To swim. When the when the prophet school of the prophets were building a new place, they were cutting down trees, and the one lost his axe in the water. Mm. Uh huh. Утопили топор, и топор сплыл по слову Ильи. Okay. <laughs> Неестественно, когда железо плавает. Okay. Um, he took the burn out of fire. Took a burn? Yeah, okay. When uh, Shadrach, Meshach and Abednego were ah. thrown into the fire. Yeah. God caused that it didn't burn them, so He took the burn out of fire. То есть не пожженные, не не обожженные сидрахами сахи и авдинага в огне. Okay, um, He won battles for Gideon. Бог победил в битве, когда которую вел Гидеон. Protected the children of Israel from disease. Защитил израильтян от болезней. Um, here I have a text for you. It's in Deuteronomy 29, verse 5. After the Zakonia. Oh, sorry, no. He protected them from disease. That is uh, Deuteronomy 7, verse 15. After the Zakonia 7, 15. Okay. Uh, while they were in the wilderness, their clothes did not um, wear out. Ah, когда они были в пустыне, их одежда не обветшала. Um, that should be in Deuteronomy 34, verse 7. Mm. Ladies, let me ask you a question. Lady, How would you like to walk around in the same clothes and the same sandals for 40 years? Как бы вам понравилось ходить в одной и той же одежде и в тех же туфлях 40 лет? It was a miracle. <laughs> Это было чудо. Okay. Uh, he also fixed the eyes of Moses that they did not grow dim. Также Бог излечил глаза Моисея, так что он видел как орёл. Let me just check that one. Um, I think I gave you a wrong text just now. Um, uh, Exodus. Deuteronomy we should be looking at. Yeah, Deuteronomy 34 verse 7. Let's see what it says there. Ah, yeah, yeah. Um, in uh, oh, sorry, I gave you a wrong text for that other one. The, Извините, дал вам неправильную ссылку. The protection of the clothes is Deuteronomy 29 verse 5. В Тазаконе 29:5. Yeah. Это насчет износа одежды. And Moses' eyes is Deuteronomy 34 verse 7. 34 7. Yeah. И в Тазаконе 34:7 это насчет зрения зрения Моисея. Moshe was 120. Моисей было 120 лет, died, когда он умер, и глаза, и глаза его не притупились, и сила его не уменьшилась. А в наше время уже к 60 годам притупившиеся глаза и уменьшившиеся силы. But there are two, two occasions in Scripture when this uh, miracle of um, 
you can't call it eternal youth, but this miracle of a youthly body still at an old age. То есть это один из случаев, когда чудо такого сильного тела, сильной свежести, как молодого человека было. One of them is Caleb when he went into the promised land. Один пример с Халивом, когда он вошел в обетованную землю. И Халиву было 85 лет. И он сам про себя говорит, у меня столько же силы, как, как, как и 40 лет назад. И про Моисея читаем в 120-летнем возрасте. Его глаза все еще были And хорошо, хорошие, и много сил у него было. Okay. We'll from, uh, from yeah. so we'll Есть еще много других примеров из Нового Завета, where we, where we когда мы видим, что Бог делает, совершает чудеса. Okay. But due to the pressures of time we do need to move on. Из-за драгоценного времени нам нужно двигаться дальше. Uh-huh. Okay. We're going to move on now from the power gifts. Мы перейдём от даров силы. And we're going to let me see where are we? What I'm going to do now because I want to leave prophecy for the last. Я хочу оставить пророчество на на последнее. We're going to take uh, speaking in tongues and interpretation of tongues. И уделим время вначале uh, говорению языками и толкованию языков. So the first one we need to find is speaking in tongues. Это мы первое говорение языками. Okay. So you need to find that for me. Okay. I just have to This is in the category inspirational or vocal gifts. Это дар подпадает под категорию дар провещевания. Now the form of this one is telling, going I'm going to take it a little bit differently because there is so much to say. И так как я буду это передавать, я немного буду по-другому передавать, и так как очень много есть что сказать. И, возможно, об этом даре говорят чаще всего. И также я думаю, что чаще неправильно понимают. У меня есть свой определенный взгляд на этот дар. And not everybody maybe will agree with me. И возможно, не каждый согласится с ним. But I ask you to search scripture. Но я вас попрошу исследовать Писание. And to see if what I am telling you matches with scripture. И увидите или совпадает то, что я говорю вам с Писанием. Okay. We have here and they received. Oops. Got to be careful here. And they received a new language. И они получили новый язык. And the text I took for this one is in Acts 2, 3 and 4. И стих это Деяния 2, 3 и 4. Вторая глава, 3 и 4 стихи. And then they saw what looked like tongues of fire which separated and came to rest on each one of them. They were all filled with the Ruach HaKodesh and began to talk in different languages as the Spirit enabled them to speak. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Mm -hmm. Okay. And then we have the, um, like I said already, the category, inspirational or vocal gift. Как я сказал, принадлежит он категории дар провещевания. A definition. Определение. Glorifying God through language and music. 
и определение прославления Бога с помощью нашего голоса и музыки. Okay. Most people only think about the language part. I'm Большин... going to talk something about music. Большинство людей говорят только о голосе, я буду еще говорить о музыке. Example is in, as, in pen, uh, as recorded in uh, Acts chapter 2. Пример Пятидесятницы во второй главе Деяния. We already had that text. Мы уже этот uh, стих читали, этот текст. Okay. As on the day of Pentecost and with the Ephesian Christians in Acts 19. Как в день Пятидесятницы, так и с верующими из Ефеса в 19 главе Деяний. Слово, которое говорит языки, означает язык. Наречие. И означает говорить на том языке, который никогда не изучал. Это может быть ангелический язык. Это может быть ангельский язык, 13, как 1 Коринфянам 13, стих 1, который, который не относится к человеческому языку. И дар языков принес большое благословение многим людям. Хотя он является только одним из даров Духа Святого. It is not the only gift, or even the most important. Это не единственный дар и не самый важный. This is one of the things that I'm going to say, which maybe will you won't agree with me on this. Я скажу то, что, возможно, с этим вы не согласитесь. Not all Christians speak in tongues, nor is it necessarily a sign of being filled with the Spirit. Не все христиане, которые не говорят языками, не обязательно это признак того, что они не исполнены Духом Святым. Okay, Надеюсь, что я достаточно это объясню по мере дальнейшего изучения. So too angry, too Поэтому не слишком злитесь очень быстро. И сохраните свои помидоры на, на потом. В кавычках. It is, though, something very precious. Хотя это очень что-то ценное. It accompanies an experience of the Holy Spirit. И это завершает переживание Духа Святого. And may be the first experience. И может быть, возможно, первым опытом. And most supernatural activity of the Spirit. И одним из самых сверхъестественных проявлений Духа. Okay. Um, there are three types. Of tongues mentioned in the Bible. В Библии упоминается три типа языков. Is that what it says there? Tanya, is that what it says here? Yeah, three types of tongues recognized in Scripture. Okay, we have number one. Первое. An unknown tongue unto God. Неизвестный язык для Бога. In First Corinthians fourteen verse two. Four. Первая Коринфянам 14 глава, второй стих. For someone speaking in a tongue is not speaking to people, keep this in mind, but to God. Okay. Ибо кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. Поэтому это один из тех случаев, когда нам нужно читать медленно, чтобы понять глубину сказанного. For someone speaking in a tongue is not speaking to people, but to God. Кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. This is also one scriptural definition of tongues. Это также является одним из определений языков. A tongue is speaking to God, not to man. 
Язык, которым говорит, говорит на, для Бога, а не для человека. Я думаю, что я не несправедлив по отношению к Писанию, когда говорю такое. Okay. This type of tongue uh, такой вид языка наставляет вас. I think we have another slide here. Yeah. Назидает. In 1 Corinthians 14, verse 4. И что здесь говорится о языке? Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. So, what happens when you speak in a tongue? You build yourself up. Поэтому что происходит, когда вы говорите на языке? Вы созидаете себя. Вы укрепляете себя. Вот что значит слово «назидание». И затем продолжение, а кто пророчествует, тот говорит людям «назидание». И это где один один случай, что я чувствую, что это неудовольствие, я думаю, что это одно из тех мест, когда происходит недопонимание. Что такое языки и что такое пророчество. И два из них были немного перепутаны. И мы немного позже возвратимся к этому. Но помните, что человек, говорящий на языке, удовлетворяет себя. И, как вы помните, кто говорит на языке, назидает себя. Okay, in Jude 20, uh, Иуда 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей, святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Mm -hmm. The type of you. Этот язык, который назидает вас. Okay, we go on. It is a form of Это вид молитвы. Мы looking at what scripture Tells us about tongues. Мы рассматриваем то, что Писание говорит нам о языках. Okay. I think I have to go up here. Romans 8. Римлянам 8. 26-27. Стихи 26-27. Similarly, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray the way we should, but the Spirit Himself pleads on our behalf with groanings too deep for words. And the one who searches hearts knows exactly what the Spirit is thinking, because his pleadings for God's people according to God's will. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Okay, so we see here that it is also a type of praying. Поэтому здесь мы видим, что это вид молитвы. But it's very special type of prayer. Но очень особенный вид молитвы. It's groanings. Это воздыхание. Things that we cannot express. То, что невозможно выразить. In any other way. Любым другим способом. The Spirit empowers us to be able to bring these things before the throne of God. И Дух Святой дает нам силы, чтобы принести это к трону Божьему. Spirit, и поскольку это благодаря Его Духу, Он понимает это, даже если мы нет. Это, When we see the lists of the gifts, когда мы видим перечень даров, it is the gifts that edify the church, и мы видим, что это дар, который разделяет церковь, и который более важен. But this does not make tongues less important. Но 
И все же это не делает языки менее важным даром. The benefit of tongues is that it is a form of prayer. Преимущество языков в том, что это форма вид молитвы. That transcends the limitation of human speech. Молитва, которая превосходит ограничения человеческого языка. This seems to be what Paul is trying to tell us. То, что пытался сказать нам Павел. In First Corinthians fourteen fourteen. Во первом Коринфянам четырнадцать четырнадцать. Where he says, for if I pray in a tongue. Я молюсь на незнакомом языке, мой дух молится. Но мой ум остается без плода. Каждый в большей или меньшей мере ограничен языком. Я сказал, что мне сказали, что средний англичанин knows five thousand words. Знает пять тысяч слов. Winston Churchill. Winston Churchill. Yeah. Apparently used fifteen thousand words. Очевидно использовал пятнадцать тысяч слов. But even he was limited to that extent. Но даже и он был ограничен этим количеством. Okay. I don't know how many words exactly are in the English language, but it's a lot more than five or fifteen thousand. Я не знаю точно сколько слов в английском языке, но уж точно больше чем пять тысяч или пятнадцать тысяч. But we are limited by our knowledge of a language. И мы ограничены нашим знанием языка. I notice that very much now that I'm living in Finland. Again. I know that I notice that now very much because of I'm living in Finland. Теперь я заметил, что уже по После длительного проживания в Финляндии я могу уже общаться как до определенной степени. Но ограничен количеством слов, которые я знаю. А после этого начинается борьба, когда пытаешься объяснить, что и что. You get around this. But there is a limit. Вы справляетесь с этим, но на это наложено ограничение. Often people experience frustration that they cannot express what they really feel. Часто люди переживают разочарование из-за того, что не могут выразить то, что чувствуют. And I know that from personal experience, sometimes I am very frustrated. Я знаю это из личного опыта, когда я очень разочарован. But I cannot communicate exactly what I'm feeling inside. Разочарован тем, что я не могу передать именно и точно все так, как я чувствую внутри себя. Даже в человеческих взаимоотношениях это может быть очень трудно. Мы чувствуем что-то в нашем духе, но не знаем, каким образом выразить словами. So true, also of our relationship with God. Тоже относится к наш к нашим взаимоотношениям с Богом. And this is where the gift of tongues can be a great help to us. И именно здесь дар языков становится большой помощью. I don't know whether you have had that experience when you've been in prayer. Не знаю, был ли у вас такой опыт, когда вы молились. And you've been trying to express something to God that you felt in your heart. И вы пытались объяснить что-то, что чувствовали в своем сердце. And you just feel you're not getting through. И вы чувствуете, что вы не можете дойти. And then you suddenly switch to tongues. И внезапно меняете язык. And and you feel an instant relief. И чувствуете внезапное облегчение. It's as if, oof, I I'm finally being able to communicate. То есть такое, ух, ну. Сдох облегчения, наконец-то я рассказал. Мы не можем это понимать человеческим разумом. Но нашим духом мы выражаем его и чувствуем. Мы можем объяснять Богу, что мы чувствуем через наш дух, без того, чтобы говорить это словами. This is why Paul says, "My mind is unfruitful." Поэтому Павел говорит, "Мой ум без как без плода." He is at this point not using his human mind. И в этот момент он не использует свой 
Но это часть духовного разума, который соединен с Богом. Это не без 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 раз, без вообще не, не без разума. Yeah. It is unfruitful. The, the mind, our human mind, is unfruitful because it's not going into that process. Разум такой остается без плода, поскольку не принимает участие в этом процессе. Let me express this also. It is a form of prayer. И еще раз скажу, что это вид молитвы. One of the many different forms of prayer found in the New Testament. Один из многих видов молитвы, которые есть в Новом Завете. As we already said, it says in in, in Corinthians 14 verse 2. You are, if you speak in a tongue, you speak to God and not to men. Как говорится, первое Коринфянам четырнадцать два, если вы говорите языками, говорите Богу, а не человеку. Okay, it also, um, as we've seen, also builds us up as an individual Christian. Также, как вы видите, это назидает нас как личность, как христианина. Okay, let me say something here. Um, And and I will probably cover it a little bit more closely when we come to interpretation of tongues. И я еще хочу сказать, и это мы затронем, когда будем рассматривать толкование языков. Because these two are 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 very closely connected. Поскольку эти два дара очень плотно связаны. Very difficult for me to divide them. И очень трудно отделить одно от другого. When I say that speaking in tongues is a form of prayer. Когда я говорю, что говорение языками это вид молитвы, то иногда возникает проблема с толкованием языков. Поскольку каким-то образом развилась традиция, что если кто-то говорит языками, what is interpreted comes in the form of a prophetic or guiding word то то, что интерпретируемо, приходит в форме пророческого слова. Please don't misunderstand me. I am not saying that that is necessarily wrong. И неправильно не поймите меня. Я не говорю, что это обязательно неправильно, неверно. But I have very, um, if we're talking about interpretation of what someone has said. Но если мы говорим о толковании того, что сказал другой. If what you're doing in tongues is praying, если вы молитесь на языке, then the interpretation should also be in the form of a prayer. Тогда интерпретация также должна быть в виде молитвы. I hope you can agree with me in that. Надеюсь, что вы можете согласиться в этом. But let me just go quickly and say what I believe is happening. Но я хочу объяснить также во что я верю, что происходит в это время. When someone speaks in tongues, когда кто-то говорит языками, and the interpretation is given, и дается толкование, and it is in the form of, let's say, a, a, a word or a prophetic something, толкование в форме слова, пророческого слова, then I believe what is happening is a step is being jumped over. То я думаю, что пропускается один шаг. And what the person is actually doing. И то, что делает человек в действительности, under the name of interpretation, под названием толкования, is giving the answer to the prayer. Дает ответ на молитву. Okay, we can talk about this a little bit later on, and we'll be talking about it when we go into interpretation. И мы позже поговорим об этом, когда затронем толкование языков. I have very rarely, on a few occasions, heard an interpretation which I believe was an interpretation of What the person was actually praying in tongues. Очень редко я слышал толкование того, о чем молился человек на языках. There is nowhere, as far as I can, you can correct me on this one if you want. There is nowhere, as far as I can see in Scripture, where it says that tongues is prophetic. И нигде в Писании я не нахожу такого места, где говорится, что языки это что-то пророческое. So we have to be careful that we do not put our traditions before the Word of God. Поэтому нужно быть осторожными, чтобы наши традиции не ставить перед Словом Божьим. Okay. For the moment, I'll leave it there. Um, the next one is: it stirs up 
sorry, I have probably missed something here. What have we got on the top here? Yeah, stirs up the prophetic ministry. Следующее, да, пробуждает пророческое служение. Yeah, in First Corinthians fourteen verse five, I wish you would all speak in tongues, but even more, I wish that you would all prophesy. Первое Коринфянам четырнадцать пять. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И вот где появляется идея. That um, the tongues should be prophetic, but it doesn't say that here. Что языки должны быть пророческими, но такого здесь не сказано. The person who prophesies is greater than the person who speaks in tongues, unless someone gives an interpretation so that the congregation can be edified. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он будет при том и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Now edification is something that builds up the congregation. Nazidanie is это то, что он созидает общину. And we will need to look at that a little bit later. И это нужно будет рассмотреть немножко позже. Okay, the next one here is it refreshes your soul. Следующее дар освежает твою душу. In Isaiah 28. For with stammering lips and another tongue he will speak to this people, to whom he said, "This is the rest which I will give the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear." Зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: "Вот покой, дайте покой утрежденному, вот успокоение." Но они не хотели слушать. И он говорит, что будет обращаться к своему народу. На другом языке или языке, который они не понимают. И это принесет освежение. Покой. Не знаю, как вы, но я иногда могу быть очень устала. И у меня время для молитвы. Я молюсь своим естественным умом, также духовным умом. И по завершении молитвы я буду чрезвычайно освежен. С новой энергией. Okay. It gives victory over the devil. Дает победу над дьяволом. In Ephesians six verse eighteen. Ефесянам шесть восемнадцать. You like my little bit today? Okay. Gives victory over the devil. Ephesians six eighteen. As you pray at all times with all kinds of prayers and requests in the spirit, diligently and persistently for all God's people. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Okay, this is an important text, Ephesians six eighteen. As you pray at all times. Когда вы молитесь всякое время. Mhm. So we should be praying all the time. И поэтому мы должны молиться всегда. It's not easy, but We can do that. You can achieve this. Это не легко, но это возможно. Not that you stand still and pray. Не то, что вы просто. Not that you go into a separate place to pray. Где-то будете в каком-то отдельном месте молитесь. But that you bring all things that you are doing before God as a prayer. Но все, что вы делаете, вы возносите к Богу как молитва. And it says with all kinds of prayers and requests in the Spirit. Всякую, всякую молитву духом. So we need to be praying in the spirit. Поэтому нам нужно молиться в духе. And there will be all sorts of prayers in the spirit. Again. And there will be all sorts of prayers in the spirit, all types of prayers. И будут все возможные виды молитвы. Prayers of intercession. Духе. Prayers of praise. Prayers that bring thanksgiving to God. Prayers of joy. Prayers of sorrow. All kinds of prayers. Yeah, and requests. 
и просьба. God, can I have a Porsche and please tomorrow? Боже, пожалуйста, дай мне Porsche и завтра. <laughs> Two. <laughs> Somebody wants one as well. No, I don't want a Porsche. It's too, uh, yeah. But diligently and persistently, it says also here. С постоянством и молением. Mm -hmm. For who? О ком? All God's people. О всех святых. Beware of your prayer life. Uh, знайте о своей молитвенной жизни. That it doesn't become too self centered. Чтобы она не стала слишком самосредоточенной. Uh -huh. It's very easy. It happens very easily. Очень легко это так происходит. When you go into a prayer time, try and consciously think afterwards how and what have I prayed for. Во время молитвы на времени всегда сосредотачивайтесь и спрашивайте, о чем я молиться. So так как очень легко молитвенная жизнь становится сосредоточенной на себе. Okay. It helps in Помогает поклоняться. It helps you worship. And, yeah. Ephesians 5. Ефесянам 5:19. hymns and spiritual songs. Назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными. Sing to the Lord and make music in your heart to Him. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Okay, how much? Let me ask you this question: How much uh, in your meetings uh, is there? Worship in tongues. Как часто на ваших служениях, встречах происходит песни на языках? Do you experience this? Бывает ли такое? Have you experienced it? Yeah? Have they experienced this? Было ли такое? Yeah? Does it happen a lot? Uh -huh. That's good. I know many who are losing this. Это хорошо, так как я знаю многих, которые теряют это. We are particularly limited in our language. Мы очень ограничены своим языком. Um, when children or even adults want to write a thank you letter. Когда дети или даже взрослые пишут благодарственные письма. It's not long before you run out of words то очень быстро заканчиваются все слова. Such words as lovely, wonderful, brilliant. Такие слова как чудесный, замечательный, умный. Keep repeating themselves. А? Keep repeating themselves. А, то есть эти слова и вы зацикливаетесь на одном. You you tend not to find enough words. И вы не находите достаточно слов. Okay. We often find in our praise and worship also that language limits us. В славе, поклонении мы также видим, что язык ограничивает нас, и мы хотим выразить свою любовь к Богу, чтобы поклоняться и славить Его. Особенно, когда мы испытываем близость Духа Святого. The gift of tongues enables us to do this without limitation of human language. И дар языков дает нам способность сделать это без ограничения человеческого языка. Yeah. In 1 Corinthians 14, 14 to 15, Paul says again, I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. Павел говорит, я буду молиться своим духом, но также разумом. Я буду петь с моим духом, но также я буду петь с разумом. Hebrews 2:12 says. Евреям 2:12. I will proclaim your name to my brothers in the midst of the congregation. I will sing your praise. Возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя. Okay, we'll take a little break here. Перерыв делаем.